Thank you so much, Matadis and Prabhujis, for joining the Japa session. So, we have a text to read the text in Dhamudha Rashtra. We have a text in the text in the text. So, we have a text in the 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 text. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా సార్లు మాటల్లో చెప్పలేని విషయాలు మనం పాటల్లో కవితల్లో చెప్తూ ఉంటాం అనమాట సో భక్తులకి ఉండే చాలా క్వాలిటీస్లో ఒక క్వాలిటీ ఏంటంటే వాళ్ళు కవులు అనమాట రైట్ సో చాలా అద్భుతంగా రచిస్తూ ఉంటారు అయితే వాళ్ళు ఏదో మరి భౌతిక విషయాల గురించి చెప్తారా లేదు భగవంతుని గురించి లీలల గురించి తను చేసేది భగవంతుని గుణాల గురించి భగవంతుని రూపం గురించి భక్తులతో భగవంతుడు ఎలా ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటారు ఇటువంటి విషయాల గురించి మనకి చర్చించుకోవడానికి చాలా విషయాలు ఉండాలనేసి ప్లస్ వాళ్ళ భావాన్ని వాళ్ళు వ్యక్తం చేయాలనేసి ఇలా కీర్తనలు అనేది రాస్తూ ఉంటారు సో అందులో దామోదర రాష్ట్రకం అనేది చాలా అద్భుతమైన కీర్తన సో సత్యవ్రత ముని అక్కడ చూస్తూ ఆ జరిగే విషయాలని స్మరిస్తూ చూస్తూ మనకి ఈ దామోదర రాష్ట్రకం ఇచ్చారనమాట సో మనం మొదటి శ్లోకాన్ని గత వారం చర్చించాము సో ఈ రోజు రెండవ శ్లోకం గురించి మనము చర్చిద్దాము సో రెండవ శ్లోకం ఏంటి రుదంతం ముహూర్ నేత్ర యుగ్మం మృజంతం కరాంభోజ యుగ్మేన శాతాంక నేత్రం ముహు శ్వాస కంప త్రీ రేఖాంక కంఠ స్థిత గ్రైవం దామోదరం భక్తిబద్ధం సో మొదటి లైన్ వచ్చేసి రుదంతం ముహూర్ నేత్ర యుగ్మం రుజంతం సో ఈ మనం ఈ చర్చ ఎందుకు చేస్తున్నాము ఈ శ్లోకాల గురించి ఎటువంటి సందర్భంలో మరియు దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా సార్లు మనకి భౌతిక ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఎస్పెషల్లీ మన జీవితంలో జరిగిన విషయాల గురించి మనతో వేరే వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు మనం వేరే వాళ్లతో ఎలా ప్రవర్తించాము మన కోరికలు ఏంటి ఇటువంటి వాటి గురించి చాలా ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ యాక్చువల్గా చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అనేటప్పుడు కృష్ణ గురించి లేదా కృష్ణ భక్తుల గురించి లేదా ఏదో కృష్ణ సంబంధంలో ఆలోచనలు రావాలి కానీ మనకు అన్ని భౌతికంగా మరియు మన సంబంధంలో ఉండే విషయాల గురించి మాత్రమే మనకి గుర్తొస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో కృష్ణ గురించి గుర్తు గుర్తు పెట్టుకోవాలి స్మరణ చేయాలి కానీ అది తప్ప మిగతా అన్నీ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఒకసారి రాధా గోపినాథ్ ప్రభు చెప్తారనమాట చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే ఆలోచనలు వస్తాయో అవి చాంటింగ్ చేసే ముందు చేసే తర్వాత రాకపోవచ్చు కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం వస్తాయి అనమాట సో అంటారనమాట ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఎవరో మన దగ్గర ఇరవై రూపాయలు తీసుకున్నారు అవి తిరిగి ఇవ్వలేదు అయితే ఆ ఆలోచనలు కూడా వస్తాయి అనమాట అరే వాడిని అడగాలి కదా డబ్బులు వాడు ఇస్తా అన్నాడు అనేసి అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట మరియు ఏ ఆలోచన మొదలై ఎక్కడికి మనకి తీసుకెళ్తుందో తెలియదు అనమాట సో మైండ్ అలా లూప్స్ క్రియేట్ చేస్తూ పోతుంది మన మైండ్ కి రెండు బాగా గొప్ప శక్తులు ఉంటాయి అనమాట ఒకటి ఏంటంటే రీకలెక్షన్ పవర్ మరియు ఇమాజినేషన్ పవర్ అంటే జరిగిన విషయాల్ని గుర్తు తెచ్చుకునే పవర్ స్మరించుకునే పవర్ మరియు కొత్త విషయాల్ని అల్లుతూ ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో ఈ రెండు పవర్స్ తో ఏం చేస్తుంది అంటే అది మనల్ని కృష్ణకి దగ్గర అవ్వాలని మనం చాంటింగ్ చేస్తాము కానీ చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనము కృష్ణకి దగ్గర అవుతున్నామా లేదా అనేది మనకు అర్థం కూడా కాదనమాట కొన్నిసార్లు అయితే మనం ఇంకా దూరమే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయన్నమాట సో అందుకనే మనం శ్రద్ధగా చాంటింగ్ చేయాలంటే కృష్ణ గురించి ఆలోచించడానికి మనకేమన్నా ఆహారం కావాలి అక్కడ మనస్సుకి రైట్ దీని గురించి ఆలోచించు దాని గురించి ఆలోచించు అనేసి మనం దానికి పాయింటర్స్ చూపియాలి కాబట్టి మనం ఈ దామోదర రాష్ట్రకం అనేది చర్చిస్తున్నాం అనమాట సో వీఆర్ మెడిటేటింగ్ ఫర్ అ బెటర్ చాంటింగ్ అనమాట సో మనము చింతన చేయడానికి మంచిగా చాంటింగ్ చేయడానికి మనం ఈ చర్చ అనేది చేస్తున్నాము సో రుదంతం ముహూర్ నేత్ర యుగ్మం రజంతం సో కృష్ణ ఏడుస్తున్నారనమాట ఇంకా యశోదం అవి పట్టుకుంటుంది పట్టుబడ్డారు ఆల్రెడీ అండ్ ఇప్పుడు ఏడుస్తూ ఉన్నారనమాట సో ఓ భగవంతుడా మీరు ఎంత అద్భుతమైన వాళ్ళు అంటే మీ లీలలో యాక్చువల్లీ కన్నీటికి కూడా స్థానం ఉందన్నమాట అంటే ఆ కన్నీటితో కూడా మీరు మీ లీలని ఇంకా అపురూప అపురూపంగా ఇంకా రమ్యంగా మార్చేస్తున్నారు సో యాక్చువల్లీ నా జీవితంలో కూడా కన్నీళ్ళు ఉన్నాయి కానీ ఆ కన్నీళ్ళు ఎటువంటివి అంటే భౌతిక విషయాల పట్ల నాకేదైతే ఆసక్తి ఉందో ఎవరి పట్ల ఏ విషయాల పట్ల ఆసక్తి ఉందో వాటి గురించి నా ఏడుపు వాటి గురించి నేను కంటతడి పెడుతూ ఉంటాను రైట్ కొన్నిసార్లు అవి కావాలని 
కొన్నిసార్లు ఎక్కడ అవి నా నుంచి దూరం అయిపోతాయి అనేసి కానీ ఓ భగవంతుడా కేవలం నువ్వు నా జీవితంలో వచ్చి ఈ భౌతికంగా నేను ఏదైతే విషయాల పట్ల కంటి తడి పెడుతున్నానో ఆ కంటి తడి మాత్రమే ఆపొద్దు కానీ నీ కోసం కూడా కంటి తడి పెట్టే అవకాశాన్ని ఇవ్వు యాక్చువల్ గా మనము చాలా చాలా భౌతిక విషయాల కోసం ఏడుస్తూ ఉంటాము అప్పుడప్పుడు మనకేదో అవమానం జరిగిందని లేదా ఎవరన్నా మనకి నొ మన మనస్సు నొప్పించేలాగా మాట్లాడారని మనం ఏడుస్తూ ఉంటాము లేదా మనకు ఏదైనా కావాల్సిందో అయితే ఏదైతే ఉందో అది దక్కట్లేదని మనం ఏడుస్తాం లేదా మన దగ్గర ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కడ పోగొట్టుకుంటామనే భయంతో ఏడుస్తూ ఉంటాము లేదా ఒకవేళ పోగొట్టుకుంటే అది పోగొట్టుకున్నామనే బాధలు ఏడుస్తూ ఉంటాము కానీ భగవంతుడా నేను ఎప్పుడు కూడా నీ కోసం ఏడవట్లేదు అరే నువ్వు ఎంత దూరంగా ఉన్నావు రైట్ నా కోసం నువ్వు ఇంత చేస్తావు కానీ నీ కోసం నేనేం చేయట్లేదని నాకు అస్సలు ఏడుపు కూడా రావట్లేదు నువ్వు కావాలి నాకు అనే ఏడుపు నాకు రావట్లేదు సో భగవంతుడా నీ కన్నీళ్లు యాక్చువల్ గా లీలలో ఆ రూ అపురూపాన్ని చేశాయి దాన్ని ఇంకా రమ్యంగా చేశాయి కానీ అలాగే నా జీవితాన్ని కూడా అపురూపం చేయడానికి నువ్వు నాకేం వరం ప్రసాదించు అంటే నేను నీ కోసం ఏడవాలి రైట్ ఈ భౌతిక విషయాల కోసము ఈ మనుషుల కోసము ఎన్నో జన్మల నుంచి ఏడుస్తూనే ఉన్నాను రైట్ ఎలా అయిపోయిందంటే పరిస్థితి ఒకప్పుడు ఏడిస్తే కనీసం ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అడిగేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఏడుపు కూడా కనిపించట్లేదు నా బాధ కూడా కనిపించట్లేదు అండ్ ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను ఎన్నో జన్మల నుంచి ఏడుస్తూనే ఉన్నాను ప్రతి జన్మలో ఇంతే నా వాళ్ళు నా వాళ్ళు అనుకుంటూ నేను కష్టపడుతూనే ఉంటాను కానీ వాళ్ళు మాత్రం నన్ను అర్థం చేసుకోరు నన్ను మనసుకు నొప్పి కలిగే మాటలు మాత్రం అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటారనమాట సో ఇలా వీళ్ళ కోసం నేను చాలా సార్లు ఏడ్చాను కనీసం ఇప్పటి నుంచన్నా నేను వీటి గురించి కాకుండా నీ కోసం ఏడవాలి ఎస్ నా బాధ్యత ఉంది ఈ మనుషుల పట్ల నా సంబంధాల పట్ల రైట్ దాన్ని నేను నిర్వర్తిస్తాను కానీ ఆ ప్రాసెస్ లో ఏడుపు అనేది ఒకవేళ రావాల్సి వస్తే అది వాళ్ళ కోసం కాదు కానీ నీ కోసం రావాలి రైట్ ఎందుకంటే చాలా సార్లు మనం ఎప్పుడైతే మన వాళ్ళ కోసము మనకు కావాల్సిన వాటి కోసం ఏడుస్తాము ఆ బాధ నుంచి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం చెయ్యాల్సింది కూడా చేయకుండా పోతాం అనమాట రైట్ సో విఆర్ వరీడ్ ఓకే సో ఆ వరిలో ఏమైతుందంటే ఆ బాధ పడ్డంలో ఆ మదన పడ్డంలో మనం చెయ్యాల్సినవి కూడా చెయ్యమన్నమాట కానీ ఒకవేళ మనం భగవంతుడి కోసం ఏడిచామనుకోండి దెన్ భగవంతుడి కోసం ఏడవడం అంటే ఎంత ప్రగాఢమైన స్మరణ ఉంటే ఏడుపు అనేది వస్తుంది సో అంత స్మరణ వచ్చినప్పుడు కృష్ణ మరియు కృష్ణ శక్తిలో భేదం లేదు కదా మనం కృష్ణ అని స్మరిస్తే కృష్ణ శక్తి కూడా మనకు అందే అవకాశం ఉంటుంది మనం వేరే ఏ భౌతిక విషయం గురించి భౌతిక మనుషుల గురించి ఎంతగా స్మరించినా సరే శక్తి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కానీ పెరిగే అవకాశం ఉండదు కానీ కృష్ణ గురించి స్మరణ వచ్చింది అనుకోండి ఎంత ప్రగాఢమైన స్మరణ అంటే మనకి కన్నీళ్లు వచ్చేంత స్మరణ వచ్చింది అనుకోండి శక్తి కూడా వస్తుంది అనమాట అండ్ శక్తి బుద్ధి ఏదైతే కావాలో మన ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడడానికి మన జీవితంలో ముందుకెళ్ళడానికి అదంతా వస్తుంది అనమాట అందుకనే కృష్ణకి మనం ఏం ప్రే చేస్తున్నాం అంటే నీ స్మరణ వల్ల యాక్చువల్లీ నాకు కన్నీళ్లు రావాలి ఒకసారి శ్రీ జయపతాక స్వామి మహారాజ్ అంటారు అనమాట వి షుడ్ క్రై ఫర్ కృష్ణ ఆర్ వి షుడ్ క్రై ఫర్ గురు మనము గురువు కోసం ఏడవాలి మనం కృష్ణ కోసం ఏడవాలి ఒకవేళ గురువు కోసం కృష్ణ కోసం ఏడుపు రావట్లేదు అనుకోండి అయ్యో నాకు గురు కోసం కృష్ణ కోసం ఏడుపు రావట్లేదు అనే విషయాన్ని తీసుకొని అన్నా మనం ఏడవాలన్నమాట ఇఫ్ యూ కెనాట్ క్రై ఫర్ కృష్ణ క్రై దాట్ యు ఆర్ నాట్ క్రైంగ్ ఫర్ కృష్ణ రైట్ సో అలా మనం అంతటి భావాన్ని వ్యక్తపరచడానికి ట్రై చేయాలన్నమాట అంత భావం వ్యక్తపరచాలంటే ముందు రావాలి కదా రైట్ సో అందుకనే మనం కృష్ణకి ఏం ప్రే చేస్తున్నామంటే ఎలాగైతే నీ కన్నీళ్లు నీ లీలని ఇంకా పూర్వంగా ఇంకా రమ్యంగా మార్చాయో అలాగే ఎప్పుడైతే నేను నీ గురించి స్మరణ చేస్తానో అలా నాకు కూడా కన్నీళ్లు రావాలి మనం చూస్తాం ఆరో శ్లోకంలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అంటారు నయనం గలద శృధారయ వదనం గద్గద రుద్ధయాగిర పులకైర్ నిచితం వపు కదా తవ నామ గ్రహణే భవిష్యతి ఎప్పుడొస్తుంది ఆ టైము నీ గురించి ఇలా స్మరణ రాగానే ఆ కన్నీటి ధార అలాగే పారుతూ ఉండాలి మరియు మాట్లాడాలంటే గద్గదం అంటే చోక్ అయిపోవాలి రైట్ మరియు ఇలా రోమాలు మనకి నిలబడాలి సో అట్లా అవ్వాలి మీ నామం తీసుకుంటే ఆ స్టేజ్ కి నేను ఎప్పుడు వస్తాను భగవంతుడా అని అంటారు సో యాక్చువల్ గా అలా భగవంతుని కోసం ఏడవడం అంటే అది చాలా ఉన్నత స్థితి అనమాట 
సో ఆ స్థితికి మనము వెళ్ళాలని అనుకోవాలి సో మనం ఇక్కడ భగవంతుడికి ఏం ప్రార్థన చేయాలి రుదంతం ముహూర్నేత్ర యుగ్మం రిజంతం అనే లైన్ వచ్చినప్పుడు భగవంతుడా ఇంత కృపని నా పైన నువ్వు చూపించావు కానీ తిరిగి మాత్రం నేను నీకు ఏం చేయలేదు రైట్ అండ్ నువ్వు నాకు కావాలి అనేసి నేను నేను నుంచి చాలా దూరంగా ఉన్నాను నీకు దగ్గర అవ్వాలనేసి నేను ఎప్పుడు కూడా ఏడవట్లేదు రైట్ ఓసారి శ్రీల ప్రభుపాద్ మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక వ్యక్తి అక్కడ ఉండే చిన్న పాండ్ లో బాతులకి ఆహారాన్ని ఇలా విసిరేస్తున్నాడు అనమాట అక్కడ ఒక బాతు మాత్రం అక్కడ పది పదిహేను బాతులు ఉంటే అందులో ఒక బాతు మాత్రం క్వాక్ 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 అనుకుంటూ గట్టి గట్టిగా అరుస్తుంది అనమాట అరిచినప్పుడు ఆ ఎవరైతే ఆహారం విసిరే వ్యక్తి ఉన్నాడో ఆయన అది ఎక్కువ అరుస్తుంది కదా పాపం దానికి ఎక్కువ ఆకలిస్తుందేమోనని దాని వైపు ఎక్కువ విసిరేయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఆహారాన్ని సో అప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద్ చూసి అన్నారనమాట వాళ్ళ శిష్యులకి ఎస్ we should cry for krishna like this right so manamu krishna kosam ila edvali ila arvali anesi right arvadam ante gattiga gontu tho arvadam kaadandi hrudayam tho manasu tho arval anamata entante krishna naaku actually ga nee nunchi dooram undadam assal ishtam ledu yes chaala mandi unnaru na tho kaani eppudu kuda entha mandi unna sare enni unna sare aa hrudayamlo unde velite edaithe untundo adi nu vastene nu naa daggariki vastene nee nee daggariki vaste maatrame pothundi kabatti nu na kavali anesi manamu aravali right so ala eppudaithe manamu sincere ga honest ga రైట్ చాలా శ్రద్ధగా విశ్వాసంతో ఆ పిలుపు మనం అరుస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కృష్ణ మనకి ఇంకా దగ్గరకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్ గా భగవంతుని కోసము కన్నీళ్లు రావడం అంటే అది భక్తిలో ఒక గొప్ప స్థానం అనమాట ఇట్స్ లైక్ అ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ప్యూర్ డివోషన్ అంటారు అనమాట సో ఆ మనకి ప్యూర్ డివోషన్ ఉంటే శుద్ధ భక్తి ఉంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే కన్నీళ్లు వస్తున్నట్టు అలా అనేసి మనము యాక్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదా బాహ్య రూపంగా కృత్రిమంగా ఏదన్నా చేయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ గా చేయడానికి ట్రై చేయకూడదు ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనం ఎప్పుడైతే ఇలా చర్చిస్తామో అప్పుడు మేబీ మనసు దేన్నైనా సరే కరప్ట్ చేసేసి దేన్నైనా సరే ఇంకో విధంగా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో చాలా సార్లు కొందరు ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు అంటే నాకు ఏడుపు వస్తుంది అంటే భగవంతుని నామస్మరణ చేసేటప్పుడు భగవంతుని దర్శనం చేసేటప్పుడు నాకు ఏడుపు వస్తుంది అంటే వేరే వాళ్ళు నన్ను చూసి ప్యూర్ డివోటీ అనుకుంటారు సో ఆ ఖ్యాతి అలా నేను ప్రసిద్ధి చెందాలి అనేసి మనము ఆర్టిఫిషియల్ గా కృత్రిమంగా ఏడవడానికి ట్రై చేయకూడదు సో పాయింట్ ఏంటంటే మనము శుద్ధ భక్తితో నిజంగానే మనం రియలైజ్ అవ్వాలన్నమాట కృష్ణ నుంచి మనం ఎంత దూరం వచ్చేసామంటే కృష్ణ ఇక్కడే ఉన్నారు అంటే ఇంతకు ముందు మనము ఇలా ఉండే వాళ్ళం ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ కానీ జీవ ఏం చేసింది అంటే ఆత్మ ఏం చేసింది మనం ఏం చేసామంటే బహిర్ముఖం అయిపోయాం అనమాట బహిర్ముఖం అయిపోవడం వల్ల కృష్ణకి మనం చాలా దూరం అయిపోయాం మనం ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి నుంచి తిరిగి ఇలా తనకి వీపు చూపిస్తామో తను మన పక్కనే ఉన్నా సరే అంటే అంత దగ్గరలో ఉన్నా సరే మనకి కనబడ్డాడు అనమాట సో సిమిలర్లీ మనం బహిర్ముఖం అయిపోయాం కాబట్టి మనకి కృష్ణ కనబడట్లేదు కృష్ణ అనుభూతి కనబడట్లేదు కృష్ణ అక్కడే ఉన్నారు కానీ చాలా దూరంగా ఉన్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట సో యాక్చువల్ గా కృష్ణ ఎంత దూరంలో ఉన్నారు అని అంటే ఒక రకంగా చూస్తే కృష్ణ అని పిలిస్తే తను అక్కడే ఉంటారు అక్కడే వచ్చేస్తారు మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వచ్చేస్తారు రైట్ ఈవెన్ మనకి యాజ్ అ పరమాత్మ మన హృదయంలో కూడా ఉంటారు బట్ సమ్ హౌ ఆయన అనుభూతి మనకు లేదు ఆయన ఉన్నట్టు మనకు ఆ ఉనికి తెలియట్లేదు కాబట్టి మనం ఏమంటామంటే చాలా దూరంగా ఉన్నాం సో భగవంతుడు నువ్వు పక్కనే ఉన్నా సరే నాకు ఆ అనుభూతి లేదంటే నేను నేను నుంచి ఎంత దూరంగా ఉన్నానో నేను ఎలా ఆలోచించాలి సో అందుకనే ఇలా నేను దూరంగా ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు సో ప్లీజ్ కమ్ క్లోజ్ టు మీ అండ్ అలవ్ మీ టు కమ్ క్లోజ్ టు యూ సో మీరు నా దగ్గరికి రండి అండ్ నన్ను మీ దగ్గరికి చేర్చేలాగా నాకు ఆ శక్తిని ఆ భక్తిని ఆ బుద్ధిని ఇవ్వండి అనేసి మనము కన్నీళ్లు తేవడానికి ట్రై చేయాలన్నమాట అయితే ఇది ఎప్పుడు వస్తుందంటే భగవంతుని కథ బాగా విన్నప్పుడు ఓ భగవంతుడు ఇంత గొప్పవాడా ఇంత స్వీట్ గా ఉంటాడా ఇంత లా ప్రతిస్పందిస్తాడా అనేసి మనకి ఎప్పుడైతే బాగా వింటామో అప్పుడే ఆ భావన వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దిస్ ఇస్ రుదంతం ముహూర్ నేత్ర యుగ్మం రిజంతం నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరాంభూజ యుగ్మేన శాతంక నేత్రం సో భగవంతుడు ఏడుస్తుంటే పిల్లలు ఏం చేస్తారండి ఇట్లా చేయితో కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటారు కదా 
సో అలా కన్నీళ్లు తూచుకొని ఉంటే కృష్ణ ఇంకా ఎంత అందంగా ఉంటారంటే ఆల్రెడీ అందంగా ఉంటాడు ఆయన ఏం చేసి నేను అవ్వినే ఏడ్చినా సరే ఇంకా 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 అందంగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ కన్నీళ్ళు వచ్చినా సరే ఆయన బ్యూటీ ఇంకా పెరుగుతుంది అనమాట అలాగే అలా కన్నీళ్లు తుడుస్తుంటే కూడా ఆయన చేతులతో రైట్ ఇంకా ఇంకా అందంగా కనిపిస్తారనమాట సో కరాంభూజ యుగ్మైన శాతాంక నేత్రం సో మీ కమలం వంటి చేతులతో మీ లోటస్ హ్యాండ్స్తో మీరు కన్నీళ్లు తుడుస్తున్నారు రైట్ ఓ భగవంతుడా ఓ అందమైన పురూపమైన ఓ కృష్ణ మీరు ఏ చేతులతో అయితే అలా కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటున్నారో ఆ చేతులతో నన్ను ఆశీర్వదించండి మీరు నరసింహ అవతారంలో వచ్చినప్పుడు ఇవే చేతులు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ తలపైన పెట్టి తనని ఆశీర్వదించారు సో నరసింహ స్వామి చెయ్యి ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఎప్పుడన్నా పులి చేయి చూసారనుకోండి ఇటు ఫైవ్ ఫింగర్స్కి ఇక్కడ గోల్డ్ ఉంటాయన్నమాట కానీ మధ్యలో ఏరియా మాత్రం చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ తలపైన ఇలా చెయ్యి పెట్టారు సో దీంతో మనం ఆచార్యస్ అంటారనమాట భక్తులకి భగవంతుని సాఫ్ట్ పార్టే టచ్ అవుతుంది కానీ అభక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో లేదా భక్తుల పట్ల ఎవరైతే అపరాధాలు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని కష్టపెట్టాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఏం తగులుతాయండి ఆ పంజాకి ఉండే గోల్డ్ తగులుతాయి అనమాట రైట్ సో అందుకనే సేమ్ భగవంతుడు కానీ ఇటు భక్తులు ఆయన ప్రేమ అనుభూతి చెందితే అభక్తులు మాత్రం ఆయన పరాక్రమాన్ని చూస్తారనమాట ఆయన నుంచి భయపడి దూరం వెళ్తారనమాట సో వాళ్ళకి గోల్డ్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి కానీ భక్తులకు కనిపిస్తాయి అనమాట ఇంత సాఫ్ట్గా ఉన్నారు భగవంతుడు ఎందుకు భయపడతారు ఎంత ప్రేమగా భక్తి చేయొచ్చు కదా అని అనుకుంటాం బికాస్ ఆ సాఫ్ట్ పాటే మనకి టచ్ అవుతుంది అనమాట అందుకనే ఎప్పుడైతే మనం భక్తి చేస్తామో భగవంతుని ఆశ్రయం ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా పెట్టగానే అందరూ ఏదైతే ఎవరు మనల్ని టచ్ చేయడానికి రావాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ గోల్డ్ దాటుకొని రావాలన్నమాట రైట్ సో హిరణ్య కశ్యపుని చంపేటప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేశారండి వేరే ఏం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేయలేదు వేరే అస్త్రశస్త్రాలు యూజ్ చేయలేదు వేళ్లతోనే జస్ట్ ఈ పంజా ఏదైతే ఉంటుందో దాంతోనే తన కడుపు అనేది ఇలా చీల్ చేశారనమాట సో ఓపెన్ స్టమక్ సర్జరీ అనేది చేశారు ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ పేషెంట్ ఈజ్ ఆల్సో డెడ్ అనమాట సో అది యాక్చువల్గా ప్రాజెక్ట్ సో యాక్చువల్గా చెప్తే మనకి హిరణ్య కశ్యపు ఎప్పుడైతే తపస్సు చేశాడో అప్పుడు ఆ తపస్సు చేసేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆయన మోస్ట్ మోర్ దెన్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ బాడీ అంతా పోయింది కేవలం ఎముకలు మాత్రమే ఉండే అటువంటప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు చూశారనమాట ఎక్కడున్నాడు ఈయన ఎక్కడ తపస్సు చేస్తున్నాడు అంటే మొత్తం ఆ గూడు కట్టేసినాయి కనబడను కూడా కనబడట్లేదు సో ఎప్పుడైతే కనబడ్డారో అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఆయన కమండలంలో ఉండే వాటర్ అనేది ఆయన పైన వేసారనమాట వేసినప్పుడు ఆయన బాడీ అనేది ఆల్మోస్ట్ రెన్యూవ్ అయిపోయింది అంటే ఒక కొత్త బాడీ లాగా వచ్చింది అండ్ వజ్రం లాగా స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది అనమాట సో ఆ వజ్రం లాంటి బాడీని గోల్డ్లతోనే ఆయన చీల్ చేశాడంటే ఆ నరసింహదేవ పవర్ ఎంత ఉంటుందో మీరు ఆలోచించండి అండ్ అటువంటి నరసింహదేవుని చెయ్యి మన పైన ఉంది అంటే మనం ఎంత ప్రొటెక్టెడో చూడాలి రైట్ సో మనం ఏం కోరిక కోరాలంటే ఏ కమల నయనం ఏ కమలమైన చేతులతో లోటస్ హ్యాండ్స్తో నువ్వైతే ఆ కన్నీళ్లు తుడుస్తున్నావు మై డియర్ లాడ్ ఆ బ్యూటిఫుల్ ఆ అందమైన చేతులు నా పైన ఉండేలాగా చూడు రైట్ సో దట్ ఆ చేతుల ఆశ్రయం నేను తీసుకోవాలి దాంతో నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించు మరియు ఆ చేతులతోనే నన్ను పట్టుకొని నీ లీలలోకి నన్ను లాగు నాకంటూ నేను నీ లీలలో పాల్గొనాలని ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు నాకు ఎంతసేపు నా లీలలో నిన్ను పిలవాలని ఉంటుంది భగవంతుడు నాకు ఇది కావాలి నాకు ఇది ఇవ్వు నాకు ఇట్లా ఉంది ఇది మంచి చేసి పెట్టు అది ఇది అనేసి భౌతిక కోరికలు కోరుతూ కోరుతూ నేను నీ చేయి పట్టుకొని నా లీలలోకి లాగాలని ట్రై చేస్తున్నాను బట్ నువ్వేం చేయంటే నీ చేయితో నా చేయి పట్టుకొని నీ లీలలోకి లాగు సో దాట్ నేను ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విడిచి నీ లీలలో పాల్గొనడానికి అవకాశం దొరికేలాగా సో మీరు అక్రూరాన్ని కూడా మంచిగా ఇలాగే బ్లెస్ చేశారు యాక్చువల్గా మీరు ఏ భక్తులకి మీరు మీ చేతులతో బ్లెస్ చేస్తే అంటే ఆ చేతులు ఏవి అండి అభయ హస్తం సో మీ చేతులు అభయాన్ని మాకు ఇస్తాయి కాబట్టి అలాగే ఓ భగవంతుడు నా జీవితంలో కూడా ఏవేవో భయాలు నడుస్తూ ఉంటాయి సో మీ అభయ హస్తాన్ని మాకు ఇచ్చి మాకు యాక్చువల్గా మీ గురించి ఎక్కువ స్మరణ ఉండేలాగా చెయ్యండి మీ లీలలో మేము పాల్గొనాలనే కోరిక పెరిగేలాగా చెయ్యండి యాక్చువల్లీ మనం చూసినట్టయితే 
మాయ అంధకారానికి ప్రతీక అంటారు మరియు కృష్ణ సూర్యునికి ప్రతీక అంటారు సో ఎలాగైతే మనకి చీకట్లు ఉన్నప్పుడు భయంగా ఉంటుంది కానీ సూర్యోదయం అయ్యగానే ఆటోమేటిక్గా సగం భయం తగ్గిపోతుందో అలాగే భగవంతుడి చేయి మన జీవితంలో పడ్డం స్టార్ట్ చేసింది అనుకోండి భగవంతుడు స్వయంగా మన జీవితంలో హస్తక్షేపం చేయడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి దాని మనకి భయం అనేది పోతుంది అనమాట సో వీ వాంట్ లాడ్స్ హ్యాండ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ రైట్ సో ఏ అందమైన చేతులతో మీరు కన్నీళ్లు తూచుకున్నారు అవే చేతులు నా జీవితంలో ఉండాలన్నమాట రైట్ యాక్చువల్గా ఒక భక్తుడు ప్రతిసారి ఏంటంటే భగవంతుని హస్తక్షేపం ఎలా ఉంది ఈ సిచ్యువేషన్లో అని చూడ్డానికి ప్రయత్నిస్తాడనమాట మరియు ఈ సిచ్యువేషన్లో నన్ను భగవంతుడు ఎలా ఆశీర్వదిస్తున్నారు అనేది చూస్తూ ఉంటాడు అందుకనే మనకి జనరల్గా ఏమవుతుందంటే భక్తి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు తత్వజ్ఞానం అనేది కరెక్ట్గా లేనప్పుడు మనము సంతోషాలు వస్తే సుఖాలు వస్తే భగవంతుని కృప ఉంది భగవంతుని చేయి నా పైన ఉంది అనేసి లేదా భగవంతుడు నా వెనకాలు ఉన్నాడు అనేసి చెప్తాము కానీ ఎవరైతే పరిపక్వత చెందిన భక్తులు ఉంటారో మంచిగా హై లెవెల్లో వెళ్ళే భక్తి వల్ల ఉంటారు భక్తులు ఉంటారు వాళ్ళు తెలుసా కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా అందులో కూడా భగవంతుని ఆశీర్వాదం చూస్తారనమాట అందులో కూడా భగవంతం భగవంతుని పైన ఇంకా విశ్వాసం పెంచుకోవాలనే ప్రయత్నిస్తారు తప్ప ఆ విశ్వాసం అనేది తగ్గదనమాట సో స్టీరియో టైప్ ఆఫ్ భక్తి అంటే ఏంటంటే మనకి బాగా జరిగితే మనకు అన్ని అనుకునే జరిగితే భగవంతుడు నా కోసం ఉన్నాడు నా కోసం చేస్తున్నాడు అని అనుకుంటాము సో ఇలా అనుకున్నాం అనుకోండి భక్తిలో చాలా సార్లు మనం అనుకునే జరగవు ఈవెన్ కొన్ని కొన్నిసార్లు అయితే నేను ఏదో ప్రశాంతత కావాలని భక్తిలో వచ్చాను కానీ వచ్చాక నాకేంటి ఈ టెన్షన్ ఆ టెన్షన్ ఓకే ఒకప్పుడు ఎవరు నన్ను ఏం అనేవాళ్ళు కాదు కానీ ఈ మధ్య మాల పట్టుకుంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నా అదనేసి విమర్శించడం స్టార్ట్ చేశారు ఇదే పట్టుకోకపోయి ఉంటే మేబీ ఎవరు అనేవాళ్ళు కాదేమో కదా అనేసి కూడా ఆలోచనలు వస్తాయి అనమాట సో భక్తి మనం మొదలు పెట్టిన తర్వాత కొన్నిసార్లు యాంజైటీ పెరగచ్చు అండ్ మరియు మీరు ఏదైనా పెద్ద సేవలు తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడైతే ఇంకా యాంజైటీ స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది అనమాట ఈవెన్ యశోదమయ్య కూడా ప్రతిరోజు టెన్షన్ అనమాట ఎవరు వచ్చి కృష్ణని అటాక్ చేస్తారో ఎలా కాపాడాలి ఎలా ప్రే చేయాలి ఏం చేయాలి అనేసి టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో భక్తి అంటే టెన్షన్ ఉండదని కాదు కాకపోతే ఈ చిన్న చిన్న భౌతిక విషయాల పట్ల మనకి ఏదైతే టెన్షన్ ఉంటుందో అది ఉండదు అనమాట ఆ టెన్షన్ కూడా చాలా దివ్యమైనది ఉంటుంది అనమాట ఆ కృష్ణ కోసం ఉంటుంది అనమాట అండ్ మనం ఏదైతే భౌతిక విషయాల గురించి టెన్షన్ పడతామో దాంట్లో మన అధోగతి చెందుతాం అనమాట కానీ కృష్ణ గురించి టెన్షన్ పడితే కృష్ణ సర్వీస్ లో మనకు స్ట్రెస్ వస్తే మనం ఇంకా పురోగతి చెందుతూనే ఉంటాం అనమాట రైట్ సో అందుకనే భక్తిలోకి వచ్చినప్పుడు మనం అనుకోవద్దు ఓకే భగవంతుని కృప అంటే మంచి విషయాలు జరగడమే కాదు కొన్నిసార్లు చెడు జరిగినా సరే ఇది కూడా భగవంతుని కృప అనే అనుకోవాలన్నమాట సో అందుకనే భక్తుడు ఏం చేస్తాడు మంచి భక్తుడు ప్రతి సిచ్యువేషన్లో భగవంతుని చేయి చూడడానికి స్టార్ట్ చూస్తాడు ట్రై చేస్తాడు మరియు అది భగవంతుని ఆశీర్వాదం లాగా స్వీకరిస్తూ ఉంటాడు అనమాట అందుకనే భక్తుడికి ఏం జరిగినా సరే భయం అనేది ఉండదు అనమాట నన్ను చూసుకోవడానికి భగవంతుడు ఉన్నాడు ఆయన మయా అధ్యక్ష అయిన ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం మొత్తం అంతా ప్రకృతి ఆయన అండర్ విజన్ సూపర్ విజన్ లోనే ఉంది సో ఏదైనా జరుగుతుందంటే ఆయనకి ఏదో ప్లాన్ ఉండి ఉంటుందిలే నా పని నేను చేస్తాను ఆయన పని ఆయన చేస్తాడు సో టెన్షన్ ఏం లేదనేసి అభయంగా జీవితంలో ముందుకెళ్తూ ఉంటారు సో ఆ అభయాన్ని మనకి ప్రసాదించాలనేసి మనము మెడిటేట్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట కరాంభూజ యుగ్మేన శాతాంక నేత్రం యాక్చువల్ గా భయపడి కృష్ణ పారిపోతున్నాడు యశోద నుంచి రైట్ ఆయన యశోద పట్టుకుంది అప్పటికి భయంగా ఉంది బట్ స్టిల్ ఆ భయాన్ని కూడా ఎంత అందంగా మనకి చూపించారంటే భగవంతుడు భయపడితే మనకి భయం పోతుంది అనమాట రైట్ యాక్చువల్ గా ఆచార్య చెప్తారనమాట జనరల్ గా భయానికే భయం పుట్టించే భగవంతుడు భయపడుతూ ఉంటే అసలు ఎంత చూడముచ్చటగా ఉంది రైట్ సో భగవంతుడు మన జీవితంలోకి వస్తే భయం యాక్చువల్ గా పారిపోతుంది రైట్ అందుకనే భగవంతుడు నీ చేతులు నా పైన ఉండాలి నీ చేతులతో నన్ను నీ నీళ్ళలోకి లాగాలి అండ్ యాక్చువల్ గా నేను ఏదైతే వేరే వేరే విషయాల వెనకాల పరిగెడుతున్నానో అటు పరిగెత్తకుండా నన్ను పట్టుకొని నీ భక్తిలోకి తీసుకెళ్ళు రైట్ వేరే విషయాల గురించి ఏదైతే భయపడుతున్నానో దాన్ని వదిలేసి ఎక్కడ నిన్ను కోల్పోతానో అనే భయాన్ని నాకు ఇవ్వు రైట్ సో నీ చేతులు ఏదైతే కన్నీళ్లు తుడ్చడానికి నువ్వు యూజ్ చేస్తున్నావో అవే చేతుల్ని నన్ను ఆశీర్వదించడానికి నాలో అభయాన్ని నింపడానికి రైట్ నన్ను పట్టుకొని నీ లీలలోకి లాగడానికి ఇలా అన్నిటికీ యూజ్ చేయండి అనేసి మనం ప్రార్థన చేస్తాము దెన్ వచ్చేసి ముహుశ్వాస కంప త్రిరేఖాంక కంఠ 
సో ఏడుస్తున్నప్పుడు పరిగెత్తినప్పుడు ఎలా అవుతుంది అంటే చెస్ట్ చాలా హెవీలీ బ్రీత్ చేస్తుంది అనమాట రైట్ రైట్ అండ్ అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తాం పిల్లలు ఇట్లా అనేసి ఏడుస్తూ ఉంటారు అనమాట రైట్ ఆ ఏడుతో ఏమవుతుందంటే ఆ బ్రీతింగ్ అనేది కొంచెం అనీవెన్ గా నడుస్తుంది సో అలా కృష్ణ బ్రీతింగ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ త్రీ రేఖాంక కంట ఇలా త్రీ లైన్స్ లాగా వస్తాయి అనమాట అవి కూడా ఎంత అందంగా ఉంటాయంటే ఇంకా అలా చూస్తూనే ఉండిపోవచ్చు అనమాట సో ఎలాగైతే మీరు ఈవెన్ మీ లీలలో శ్వాస తీసుకోవడం కూడా ఒక అంగం అయిపోయింది అనమాట సి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏడవడం రైట్ భయపడ్డము మరియు ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్రీతింగ్ కూడా అంటే మీరు శ్వాస అలా పీలుస్తుంటే కూడా హెవీగా అది కూడా లీలలో ఎలా భాగం అయిపోయిందంటే ఆ లీలని ఇంకా అపురూపంగా ఇంకా రమ్యంగా ఇంకా మధురంగా మార్చేస్తుంది అనమాట సో ఓ లాడ్ నేను కూడా చాలా శ్వాసలు రోజు తీసుకుంటున్నాను ఇలా శ్వాస తీసుకోవడము అలా శ్వాస వదిలేయడము సో ఇలా కంటిన్యూస్ గా చేస్తున్నాను కానీ ఇవన్నీ నా కోసమే చేస్తున్నాను రైట్ పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి నిద్రపోయే వరకు నిద్రలో కూడా నేను శ్వాస పీల్చేది ఆ శ్వాస నిశ్వాస నా కోసమే నేను వాడుతున్నాను కానీ ఇప్పటి నుంచి అన్న అట్లీస్ట్ ప్రతి శ్వాసలో మీ పేరు ఉండేలాగా ప్రతి శ్వాసకి ఏదైతే గమ్యం ఉందో అది మీరు ఉండేలాగా నన్ను ఆశీర్వదించండి అని అడగచ్చు అనమాట మనం ఎందుకంటే మనం చూస్తాము ఏంటంటే మన జీవితంలో మన ఆయు ఏదైతే ఉంటుందో అది నంబర్ ఆఫ్ బ్రెడ్స్ మీద ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం ఎన్ని శ్వాసాలు ఎన్ని నిశ్వాసాలు తీసుకుంటామో దాన్ని బట్టి మన ఆయు ఉంటుంది అనమాట సో చాలా సార్లు మన శ్వాస అంతా మనం దేని కోసం పెట్టుకుందాం జస్ట్ మనల్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం మన మనస్సు చెప్పే ఇంద్రియాలు చెప్పే కోరికలను తీర్చుకోవడం కోసం కానీ ఎన్ని శ్వాసాలు నిజంగా మనం భగవంతునికి ఇస్తున్నాం అనేది మనం చూడాలన్నమాట సో ఎవ్రీ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ బ్రెత్ ఏదైతే ఉందో రైట్ ప్రతి శ్వాస నిశ్వాసలో నీ స్మరణ జరగాలి అనేసి మనము కోరుకోవాలన్నమాట నీలకంఠ గోస్వామి కేవలాష్టకంలో చెప్తారు నిశ్వాసే నా హి విశ్వాస కథా రుద్ధో భవిష్యతి కీర్తనీయమతో బాల్యాత్ హరిర్నామైవ కేవలం సో ఈ శ్వాస ఇలా పీల్చుకుంటున్నాము కానీ ఈ శ్వాస వదిలేలోపు మన ప్రాణం ఉంటుందా లేదా ఏం గ్యారంటీ లేదు మనకి మృత్యు ఎప్పుడున్నా రావచ్చు అందుకనే చిన్నప్పటి నుంచే కొంచెం బలవంతమైనా పర్లేదు కానీ హరినామాన్ని భగవంతుని నామాన్ని జపించడము స్మరించడము సేవ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తూ ఉండాలి అనేసి అంటారనమాట సో మనము చాలా సార్లు ఈ శ్వాస పీల్చడం శ్వాస వదిలేయడం దీని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోం కూడా ఇది నడుస్తూ ఉంటుందిలే ఇది కాదులే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని అనుకుంటాం కానీ ఒక్క శ్వాస తీసుకున్న తర్వాత ఇంకో శ్వాస వస్తుందో లేదో అనేది ఎప్పుడు గ్యారంటీ లేదనే విషయం మనకి గుర్తు కూడా ఉండదు అనమాట రైట్ మాట్లాడడానికి అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాము మృత్యు ఎప్పుడైనా రావచ్చని లేదా ఎవరన్నా చనిపోతే చెప్తాము అరే ఎప్పుడైనా ఏదన్నా అవ్వచ్చు అనేసి బట్ జనరల్ గా డే టు డే లైఫ్ లో ఏంటంటే మర్చిపోతాం అనమాట ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్ గురించి సో మనం శ్వాస పీల్చుకున్నప్పుడు ఆ శ్వాసని వదిలేసేటప్పుడు ఆలోచించాలి ఈసారి శ్వాస పీల్చుకున్నాను కదా ఈసారి కృష్ణ స్మరణ ఏమైనా అయిందా అనేసి కొన్నిసార్లు కొందరు క్వశ్చన్ అడుగుతారు సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ ఎందుకు చెయ్యాలి అనేసి రైట్ సో సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక్క మంత్రంలో అంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరే పదహారు శబ్దాలు మన పదహారు పదాలు కదా అంటే పదహారు నామాలు అనమాట అవి భగవంతునివి రైట్ సో ఆ పదహారు నామాలు మనము ఒక్కసారి మంత్రం పలికినప్పుడు తీసుకుంటాము సో పదహారు ఇంటూ వన్ నాట్ ఎయిట్ చేస్తే వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనమాట అంటే ఒక్క మాల చేస్తే మనం ఎన్నిసార్లు భగవంతుని నామం తీసుకున్నట్టు ఒక వెయ్యి ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది సార్లు అలా పదహారు మాలలు తీస్తే దాదాపు ఇరవై ఏడు వేల సార్లు మనము మన భగవంతుని నామం అనేది తీసుకున్నట్టు మీరు పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి ఏదైతే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఉంటుందో రైట్ కంప్లీట్ గా మీరు లేచే ముందు నుంచి నిద్రపోయిన తర్వాత ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మీరు ఎన్ని బ్రెత్స్ తీసుకుంటారంటే దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు అనేసి అంటారు అనమాట సో మనము ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ టైమ్స్ భగవంతుని నామం తీసుకున్నామంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి శ్వాసలో మనకి భగవంతుని నామం వచ్చినట్టే అనమాట సో అలా ఈ సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ అనేది కూడా మనము ఎందుకు చేస్తామనే రీజన్ అనేది చెప్పొచ్చు అనమాట సో చాలా శ్వాసలు చాలా శక్తి చాలా ఊర్జని మనము మన కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ ఓ లాడ్ ఇప్పటి నుంచి ఓ భగవంతుడా నా శ్వాసలు ఆ నిశ్వాసలు నీ స్మరణ ఉండాలనేసి నన్ను ఆశీర్వదించు ప్రతి శ్వాస నేను దేనికి యూజ్ చేయాలంటే నీ దగ్గరికి రావడానికి యూజ్ చేయాలి
రైట్ ప్రతి శ్వాసలో నాకు ఒక గమ్యం అనేది ఏదన్నా ఉంది అంటే ఎస్ ఇప్పుడు నేను ఊపిరి పీల్చుకున్నాను కదా పోయిన ఊపిరికి ఈ ఊపిరికి నేను నీకు ఎంత దగ్గర అయ్యాను అనే లెక్కలాగా నేను ఆలోచిస్తూ ఉండాలి రైట్ బికాజ్ ప్రతిసారి నేను ఏదైతే వేరే భౌతిక విషయాలు చేస్తూ నా శ్వాసని పీలుస్తూ ఆ నిశ్వాసని వదిలేస్తున్నానో అందులో నేను నీకు దూరమే అవుతూ ఉన్నాను రైట్ బట్ చాలా తక్కువ సార్లు నీకు దగ్గర అవడానికి నా శ్వాసని యూజ్ చేస్తున్నాను సో నువ్వు ఊపిరి పిలుస్తూ ఉంటేనే అలా హెవీగా బ్రీత్ చేస్తూ ఉంటేనే భక్తులు దాని గురించి ఆలోచించి నీకు ఇంకా ఇంకా దగ్గర అయిపోతున్నారు కానీ నేను ఊపిరి పిలుస్తున్నాను నేను ఊపిరి ఇలాగే నిశ్వాస లాగా వదిలేస్తున్నాను కానీ నీకైతే పెద్దగా దగ్గర అవ్వట్లేదు సో అట్లీస్ట్ ఇప్పటి నుంచి అయినా నేను ప్రతి శ్వాసలో నిన్ను గుర్తు తెచ్చుకొని నీ స్మరణతో నీ దగ్గరికి వెళ్ళాలని నన్ను ఆశీర్వదించి అనేసి మనము ప్రియ అనేది చెయ్యొచ్చు అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి స్థిత గ్రైవం దామోదరం భక్తి బద్ధం సో ఓ భగవంతుడా నువ్వు ఎంత గొప్పవాడు అంటే ప్రేమ పాశంతో నిన్ను నువ్వు బంధించుకుంటున్నావు రైట్ అంటే యాక్చువల్ గా నిన్ను పట్టుకోవడమే కష్టము పట్టుకొని నిన్ను కట్టేయడం అంటే అసాధ్యమైన విషయము ఎవ్వరు కూడా చేయలేరు కానీ ప్రేమ మాత్రం నిన్ను కట్టి పడేయగలదు రైట్ సో సారి అడిగారు అనమాట శ్రీలు ప్రభుపాద్ని అందరికంటే గ్రేట్ ఎవరు అని అంటే అందరు అన్నారు అనమాట కృష్ణ ఇస్ గ్రేట్ అన్నారు అనమాట అప్పుడు ప్రభుపాద్ అని అనమాట కాదు లవ్ ఫర్ కృష్ణ ఇస్ గ్రేట్ అంటే కృష్ణ కన్నా గొప్పది ఏదన్నా ఉందంటే కృష్ణ కోసం ఏదైతే ప్రేమ ఉంటుందో అది కృష్ణ కంటే గొప్పదట ఎందుకు అంటే కృష్ణ ఎవరినన్నా కట్టేయచ్చు కానీ కృష్ణనే కట్టేది ఏంటి అంటే కృష్ణ పట్ల మనకుండే ప్రేమ అనమాట అందుకనే గ్రేటెస్ట్ పర్సనాలిటీ ఎవరు అంటే కృష్ణ కాదు శ్రీమతి రాధారాణి బికాస్ శ్రీమతి రాధారాణికి ఎంత ప్రేమ ఉందంటే కృష్ణ తను చెప్పినన్ని వింటారనమాట రైట్ సో మనం చూస్తాము యాక్చువల్ గా ఎప్పుడైతే యశోదామయ్య మన కృష్ణని కట్టేయడానికి ట్రై చేస్తుందో దారం ఎంత తీసుకొచ్చినా సరే తక్కువవుతుంది ఎందుకంటే భగవంతుని ఐశ్వర్య భావం ఏదైతే ఉంటుందో అది యశోదామయ్యని అలవ్ చెయ్యదు కట్టేయడానికి రైట్ భగవంతుని ఐశ్వర్యం ఏమంటుందంటే నువ్వు కట్టలేవు అనేసి కానీ ప్రేమ మాత్రం ఏం చేస్తుందంటే ఐశ్వర్యాన్ని కిందికి తీసుకెళ్తుంది అండ్ తను పైకి వచ్చి చెప్తుంది అనమాట ఎస్ కట్ అయ్యొచ్చు అనేసి సో అంటే భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు అంటే తన భక్తుల ప్రేమ కోసము తన ఐశ్వర్యాన్ని కూడా పక్కన పెట్టగలరనమాట మరియు వాళ్ళ భక్తుల ప్రేమ పాశంలో తనని తాను బంధించుకోవడానికి బందీలు అవ్వడానికి కూడా రెడీ అవుతారనమాట సో మనం చాలా సార్లు అనుకుంటాం అనమాట ఏంటంటే భగవంతుడికి శరణాగతి పొందడం అంటే నా స్వాతంత్రాన్ని నేను వదులుకున్నట్టు కదా అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేయలేను కదా అనేసి అనుకుంటాం అనమాట అందుకే సరెండర్ అవ్వడానికి మనకు భయము ఎవరికైనా భక్తి చేయండి అంటే అమ్మ భక్తి చేయాలంటే ఇది వదిలేయాలి అది వదిలేయాలి అనేసి భయపడుతూ ఉంటారు అనమాట బట్ యాక్చువల్లీ భక్తిలో మనం ఎప్పుడైతే సరెండర్ అవుతామో జనరల్ గా సరెండర్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన జీవితంలో డే టు డే లైఫ్ లో ఎప్పుడైతే మనకి చేత కావట్లేదు ఇంకా మనం ఓడిపోయాము ఇంకా అయిపోయింది చేయడానికి ఏం లేదు అనేసి సరెండర్ ని ఒక నెగిటివ్ టర్మ్ లాగా తీసుకుంటాం అనమాట ఎప్పుడైతే ఒక రెండు దేశాలు యుద్ధం చేస్తున్నాయి అనుకోండి ఒక దేశం దగ్గర ఇంకా యుద్ధం చేయడానికి ఏం లేదు అంటే ఇంకా వాళ్ళు సరెండర్ అవుతాను అంటారు ఆ సరెండర్ అయిన తర్వాత ఏదైతే యుద్ధం గెలిచిందో గెలిచిన దేశం ఉందో అది వీళ్ళతో ఏమన్నా చేయొచ్చు వీళ్ళని చంపేయచ్చు బానిసలుగా పెట్టొచ్చు లేదా వాళ్ళకి కొంచెం ఇచ్చి వాళ్ళ సూపర్విజన్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ వీళ్ళకి ఇష్టం వచ్చింది అయితే జరగదు రైట్ సో అలాగే మనం కూడా ఏమనుకుంటాం అంటే భగవంతునికి సరెండర్ అయితే మేబీ ఇంకా నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏం జరగదేమో ఇంకా నాది జీవితం అయిపోతుందేమో నాకు చాలా ఇష్టమైనవి నేను చేయలేకుండా ఉంటానేమో ఇది వదులుకోవాలి అది వదులుకోవాలి అనేసి మనం కంగారు పడుతూ ఉంటాము బట్ యాక్చువల్ గా భగవంతునికి సరెండర్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే మనమే గెలవడం అనమాట మరియు ఎలా గెలుస్తామంటే ఆ గెలుపులో భగవంతుని ప్రేమ అనుభూతి అనేది ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు భగవంతునికి సరెండర్ అయిన తర్వాత మనకి ఏం ఫీలింగ్ వస్తుందంటే ఇదేదో ముందే సరెండర్ అయిపోతే ఎంత బాగుండేది అనవసరంగా యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాను నాకు భగవంతుడు వద్దు నేను సరెండర్ కాదనేసి అప్పుడే సరెండర్ అయిపోయి ఉంటే ఇంత ప్రేమని ఎప్పటి నుంచో అనుభవించండి కదా అనేసి అనుకుంటాం అనమాట రైట్ సో ఎవరైతే భక్తులు కృష్ణకి పూర్తి శరణాగతి తీసుకుంటారో వాళ్ళు పూర్తి ఆనందంలో ఉంటారనమాట ఎందుకంటే ప్రేమ కృష్ణది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంకా దాని ముందు వేరే ఏది కూడా మనకి పెద్దగా అనిపించదు అనమాట ఈవెన్ మనకి ఏదైతే హయ్యెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అని అనుకుంటాము ఓకే ఇది దొరికితే నాకు చాలా ఆనందం అనేది అయితే అనుకుంటామో అది కేవలం ఒక చుక్కతో సమానం 
కృష్ణకి శరణాగతి అయినప్పుడు కృష్ణ ప్రేమ అనుభూతి ఏదైతే అవుతుందో అదొక సాగరంతో సమానం అనమాట అందుకనే భక్తి రస అమృత సింధు అంటాం అనమాట సో భక్తి ఇప్పుడు భవ సింధులో ఏంటంటే భక్తి విష సింధు అనమాట ఆ విషం ఉండే సముద్రంలో మనం ఉన్నాము కానీ భక్తి ఏంటి అది కూడా మనం పూర్తి శరణాగతి అయితే మనకు అనుభూతి వచ్చే భక్తి ఎలాంటిది అంటే రస అమృత ఒకటి రసం ఉంటుంది మరియు అది అమృతం లాగా ఉంటుంది మరి ఏమైనా ఒక చుక్క రెండు చుక్కలా అండి కాదండి మొత్తం సింధు అంటే సముద్రం సాగరం అంతా అనమాట సో శరణాగతి అయినప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే మనల్ని ఆయన పైన గెలవడానికి కూడా ఛాన్స్ ఇస్తారనమాట యాక్చువల్ గా భగవంతుడు అజిత ఆయన పైన ఎవ్వరు గెలవలేరు కానీ ఎవరికైతే భగవంతుని పట్ల ప్రేమ ఉంటుందో ఆ ప్రేమ మాత్రం భగవంతుణ్ణి ఓడించగలదు అనమాట అందుకే ఎవరు కట్టలేరు కానీ శేషుదామయ్య కట్టేస్తుంది అనమాట ఎలా కట్టేయగలదంటే తను నార్మల్ దారంతో కట్టినట్టు మనకి కనబడుతుంది బట్ యాక్చువల్ గా కృష్ణ దేనితో కట్టబడ్డాడండి ప్రేమ పాశంతో కట్టబడ్డాడు అనమాట సో అంత గొప్ప భగవంతుడు అనమాట అంటే భక్తుల ప్రేమకి తను బానిస కూడా అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారనమాట సరే కట్టు ఓకే రైట్ సో అలాగే మనం చూస్తాం అర్జున కోసం పార్థసారథి లాగా కూడా అయిపోతారు యుధిష్ఠిర మహారాజ్ కోసం ఇంకేదో సేవ చేస్తూ ఉంటారు రైట్ సో ఇలా భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన శరణాగతులైన భక్తుల పట్ల ప్రేమ చూపించడానికి వాళ్ళ ప్రేమలో బంధీ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంటారు సో భగవంతుడు నాకు కూడా నీ పట్ల అట్లాంటి ప్రేమ కలగాలి అనేసి మనము భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాలన్నమాట ఎంతసేపు నా స్వాతంత్రం పోతుందేమో నీకు శరణాగతులు అయితే అనే ఆలోచనలనే ఉన్నాను కానీ అసలు నిజమైన స్వాతంత్రాన్ని నేను నీకు శరణాగతి అయిన తర్వాతే పొందుతాను అనేసి నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నాను రైట్ యాక్చువల్ గా ఈ రోజు మనకి చాలా చేయాలని ఉంటాయండి అప్పుడప్పుడు చాలా మంచిగా ఉండాలి వేరే వాళ్ళతో ప్రేమయుక్తంగా ప్రేమ పూర్వకంగా ఉండాలని అనుకుంటాం కానీ ఉండలేకపోతాం ఎందుకంటే మన లోపల ఉండే అనర్థాలు మన మనసు ఆలోచనలు మనం ఇప్పటిదాకా చేసిన పనులు వల్ల వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనల్ని మంచిగా ఉండనివ్వు ప్రశాంతంగా అందరికీ ఉండాలని ఉంటుంది ప్రేమ పూర్వకంగా అందరికీ ఉండాలని ఉంటుంది కానీ ఉండలేరు భయం ఉంటుంది ఒకవేళ నేను బాగున్నా సరే వాళ్ళు బాగుండకపోతే ఎట్లా ఇది అది అనుకుంటూ ఏదో ఒక ఇన్సెక్యూరిటీతో జీవిస్తూ ఉంటాము రైట్ బట్ యాక్చువల్ గా కృష్ణకి సరెండర్ అయితే మనకి మంచిగా ఉండే ప్రశాంతంగా ఉండే ప్రేమ పూర్వకంగా ఉండే స్వాతంత్రం అనేది దొరుకుతుంది అనమాట జనరల్ గా సరెండర్ అయితే స్వాతంత్రం పోతుంది ఎవరికైనా కానీ కృష్ణకి సరెండర్ అయితే స్వాతంత్రం వస్తుంది అనమాట రైట్ మనం ఆత్మ సచ్చిదానంద కానీ ఈరోజు ఆత్మలాగా బ్రతకలేకపోతున్నాం శరీరం లాగానే బ్రతుకుతున్నాం స్వాతంత్రం లేదు మనకి కానీ ఎప్పుడైతే కృష్ణకి శరణాగతి అవుతామో అప్పుడు మనకి ఆత్మలాగా జీవించే స్వాతంత్రం అనేది దొరుకుతుంది ఈరోజు కృష్ణని ప్రేమిద్దామన్నా కృష్ణ స్మరణ చెయ్యాలన్నా సరే స్వాతంత్రం లేదు మనసు అటు ఇటు లాగుతూనే ఉంటుంది అనమాట బట్ ఎప్పుడైతే శరణాగతి అవుతామో అప్పుడు ఎంత స్వాతంత్రం వస్తుంది అంటే మనకి యాక్చువల్ గా ఏదైతే చేయాలని అనుకుంటున్నామో రైట్ మంచి పనులు అవి చాలా ఈజీగా చేయగలం అనమాట సో కృష్ణకి సరెండర్ అవ్వడం అంటే స్వాతంత్రం పోవడం కాదు యాక్చువల్ గా స్వాతంత్రం రావడం అనమాట అండ్ అదే మామూలుగా కాదనమాట చాలా సార్లు భగవంతుడి దగ్గరికి మీరు వెళ్ళారనుకోండి భౌతిక విషయాలని ఈజీగా ఇచ్చేస్తారనమాట ధనం కావాలా ఓకే జనం కావాలా ఫాలోవర్స్ కావాలా ఇచ్చేస్తా రైట్ సుందరి కావాలా రైట్ ఇచ్చేస్తాను బట్ విల్ హ్యావ్ దర్శన్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ సో భగవంతుని దగ్గర వచ్చినప్పుడు 
मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगयति करिम यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरुम दीन तारणम परमानंद मातम श्री चैतन्यश्वर भगवंतुनि दगर वचनपुडु मेरा धनम गुरिन चाडगार अनकोंडी इच्छेस्तरु राइट जनाल अडगारु फॉलोअर्स अडगारु इच्छेस्तरु सुंदरी अंटे ऑपोजिट सेक्स अट्रॅक्शन उंटुंदि कदा मनकी मगवाळके स्त्रीलन्ना स्त्रीलके पुरुषलन्ना राइट सो इटला एवरन्ना कावालंटे चेपु आदि गुडा नेनु इच्छेस्तानु कानी भक्ति कावाल अनकुंटुना अंटे मात्रम కొంచెం టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో భగవంతుడిని భక్తి ఎంత గొప్పది అంటే ఆ భక్తితో మనం భగవంతుడినే కొనేయచ్చు అనమాట జనరల్ గా మనము ధనవంతులు ఎవరు అని అనుకుంటారంటే ఎవరికైతే కొనే శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళని ధనవంతులు అనమాట సో భక్తి ఏం చేస్తుందంటే భగవంతుడినే కొనేసే శక్తిని ఇస్తుంది అనమాట సో నువ్వు నా దగ్గర ఏం అడుగుతున్నావు అంటే నన్నే కొనే శక్తిని అడుగుతున్నావు కాబట్టి నేను అంత ఈజీగా ఇవ్వను అందుకనే కొన్నిసార్లు ఒకవేళ మీకు అనిపించింది అనుకోండి నేను భక్తిలో స్టార్ట్ చేశాను కానీ నా ఆర్థిక పరిస్థితి ఇంకా మారలేదు హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా కానీ అంతగా సాల్వ్ అవ్వలేదు రైట్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం నడుస్తూనే ఉంది ఏంటో మరి భక్తి నాది సరిగ్గా అవుతుందా లేదా భగవంతుడు కరుణిస్తున్నాడా లేదా అని కన్ఫ్యూజన్ ఉందనుకోండి దెన్ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఇంకా చాంటింగ్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా భగవంతుని కథ వినడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా భక్తులకి సేవ చేయడంలో గురువుకి సేవ చేయడంలో రైట్ భక్తుల సాంగత్యాన్ని తీసుకోవడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అది ఉందంటే ఆల్రెడీ భగవంతుని కరుణ మీ పైన ఉన్నట్టు అనమాట అంటే అవి ఇవి కొనుక్కునే శక్తి మీకు ఇవ్వకుండా ఆయననే కొనుక్కునే శక్తి మీకు ఇవ్వడానికి ఆల్రెడీ ఆయన ప్రాసెస్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు సో అందుకనే ఆ ప్రార్థన మనం చేయాలన్నమాట ఏంటంటే నీ ప్రేమ నిన్నే కొనేసే అంత శక్తిని ఇస్తుంది అండ్ ఆ ప్రేమకి నువ్వు ఎన్నో సార్లు ఎంతో మందికి అమ్ముడు పోయావు అనమాట ఎందుకంటే యశోదమై కర్ర పట్టుకొని పరిగెత్తుతుంటే నువ్వు పరిగెత్తుతున్నావు అంటే ఆమె ఆమె ప్రేమ ఎంత గొప్పది అంటే నిన్ను చూసి అందరు పరిగెత్తుతారు కానీ ఆవిడ చూసి నువ్వు పరిగెత్తుతున్నావు ఓసారి శ్రీల ప్రభుపాత్ దగ్గర ఒక ఆయన వచ్చి అడిగారు అనమాట ప్రభుపాత్ కెన్ యూ మేక్ మీ గాడ్ అన్నారనమాట అంటే నన్ను భగవంతుడు లాగా చేయగలవా అంటే మా శ్రీల ప్రభుపాత్ ఈ దామోదర్ లీలలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది యశోదామి కర్ర పట్టుకొని కృష్ణ వెనకాల పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది కదా సో ఆ ఫోటో చూపించి అన్నారు అనమాట ఐ విల్ మేక్ యూ గ్రేటర్ దాన్ గాడ్ అన్నారు రైట్ నీకు భగవంతుడు కాదు మీకు ఆయన కంటే గొప్పవాడిని చేస్తాను అన్నారు ఎందుకంటే భగవంతుడు కంటే గొప్పవాళ్ళు ఎవరంటే భగవంతుని భక్తులు అనమాట రైట్ ఎందుకంటే భగవంతుడినే కట్టేస్తారు ఇజెంట్ ఇట్ సో అటువంటి ప్రేమని మనం పొందాలి అంటే అటువంటి ప్రేమ అనుభూతి మన జీవితంలో రావాలంటే మనము సరెండర్ అనేది అవ్వాలన్నమాట సో భగవంతుడా నువ్వు ఆ ప్రేమ పాషానికి బందీలా అయిపోయావు రైట్ అటువంటి ప్రేమ నాకు కూడా కలగాలి రైట్ అటువంటి ప్రేమ కోసం నేను కూడా కష్టపడాలి శ్రమ పడాలి నీకు శరణాగతులు అవ్వాలనేసి మనము ప్రార్థన అనేది చేయాలన్నమాట సో ఈ శ్లోకంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము ఫస్ట్ వచ్చేసి రుదంతం ముహూర్ నేత్ర యుగ్మం రజంతం వాటికి వీటికి చిన్న చిన్న విషయాలకి మన వాళ్ళ కోసము ఇలాంటి సరే ఇమోషన్స్ ఉంటాయి అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఏడుపు వస్తుంది కానీ సరే ఆ ఏడుపుతో పాటు ఆలోచించాలన్నమాట అరే వీళ్ళ వీళ్ళ గురించి నేను ఇంత ఏడుస్తున్నాను కానీ కృష్ణ నాకు ఎంత చేశాడు కదా ఈయన కోసం నేను ఏమైనా ఏడుస్తున్నానా ఈయన కావాలని ఏమైనా కోరిక కోరుతున్నానా రైట్ అలా కోరినప్పుడు కళ్ళీళ్ళు వస్తున్నాయా లేదా అనేసి కొంచెం మనము ఆలోచించాలి దెన్ కరాంభోజ యుగ్మేన శాతాంక నేత్రం సో భగవంతుడు ఎలాగైతే చేతులతో తన కళ్ళీళ్ళు తూర్చుకుంటున్నారో అవే చేతులు మన తలపైన ఉండేలాగా ఆ చేతులు మనల్ని ఆయన లీలలోకి లాగేలాగా రైట్ సో మనము ప్రార్థన అనేది చెయ్యాలి దెన్ ముహుశ్వాస కంప త్రీ రేఖాంక కంఠ సో భగవంతుడు శ్వాస పీల్చుకుంటుంటూ కూడా హెవీగా అది కూడా అది ఒక అందంగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో మనం కూడా శ్వాస పీలుస్తున్నాం కానీ ఎంతసేపు భగవంతుని కోసం శ్వాస పీలుస్తున్నాం అనేది చూడాలి సో నా ప్రతి శ్వాసలో భగవంతుని నామం వస్తుందా భగవంతుని స్మరణ వస్తుందా నా శ్వాసలన్నింటినీ భగవంతుడికి అర్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానా లేదా అనేది మనము ఆలోచిస్తూ ఉండాలి దెన్ స్థిత గ్రైవం దామోదరం భక్తి బద్ధం సో ఆ భక్తితో ఎలాగైతే ఆ భక్తి పాశంలో ఆ ప్రేమ పాశంలో భగవంతుణ్ణి భక్తులు బంధించేస్తారో అటువంటి భక్తి మనకి కూడా కావాలి అనేసి మనము అడగాలన్నమాట కృష్ణ నేను సరెండర్ అయితే నా ఇండిపెండెన్స్ నా స్వాతంత్రం పోతుందని అనుకుంటున్నాను కానీ సరెండర్ అయితేనే నాకు స్వాతంత్రం వస్తుంది ఎటువంటి స్వాతంత్రం అంటే ప్రతి క్షణం నేను నీ గురించి ఆలోచించవచ్చు సో అటువంటి స్వాతంత్రం నాకు వచ్చేలాగా ఆ ప్రేమ అనుభూతి నాకు కలిగేలాగా నా ప్రేమకి ఆ నా ప్రేమతో నిన్ను బందీ చేసేలాగా రైట్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ భక్తి నాకు కూడా కావాలి అనేసి మనము అడుగుతూ ఉండాలన్నమాట చాంటింగ్ మనం చేసేది జనరల్ గా ఏంటంటే చాంటింగ్ చేస్తే పాపాలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి అనమాట రైట్ 
కానీ యాక్చువల్గా మనము పాపాలు నాశనం అవ్వడం కోసం చాంటింగ్ చేయట్లేదు మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ కోసం శుద్ధ భక్తి కోసం చాంటింగ్ చేస్తున్నాం రైట్ సో అందుకనే చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మనము ఎలాగైతే ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ర్యాంక్ కొట్టాలనో జీవితంలో బాగుపడాలనో ఆ ఉద్దేశంతో చదువుతాం కదా అట్లాగే చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఉండాలన్నమాట ఏంటంటే నాకు కృష్ణ కావాలి కృష్ణ ప్రేమ కావాలి అందుకనే నేను చాంటింగ్ చేస్తున్నాను అనే ఉద్దేశం ఉందనుకోండి దెన్ మేబీ చాంటింగ్ చక్కగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది మరి ఎన్ని విషయాలు మనం చర్చించుకున్నాం కాబట్టి ఇవి మీరు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి దెన్ మీ చాంటింగ్ బాగా అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో శ్రీ దామోదరాశ్రితం కీ జయ శ్రీల సత్యవ్రతముని కీ జయ శ్రీల వ్యాసదేవ్ కీ జయ శ్రీల ప్రభుపాత్ కీ జయ హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ